Ja, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute mit der Polar Pacer Pro im Test. Ich habe die Uhr jetzt ausgiebig getestet. Ich habe ja zu der Uhr auch schon ein ausführliches Review gemacht, beziehungsweise die Funktionsweisen. Und jetzt möchte ich euch einfach mal meinen Eindruck der Uhr hier ja, wiedergeben. Vorweg möchte ich aber erwähnen, dass ich aus Transparenzgründen die Uhr von Polar zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich habe aber hier keinerlei Einschränkungen bzw. irgendwelche Bezahlungen erhalten, möchte es aber trotzdem vorweg erwähnen. Ja, vorab kommen wir aber einfach erstmal zur Uhr selber. Es gibt die Uhr ja in zwei Varianten, einmal in der Pacer Pro Version bzw. in der Pace Version. Ich habe jetzt hier die Pacer Pro getestet. Bei der Pace Version fehlt zum Beispiel die Navigation oder auch ein barometrisches Höhenmesser. Das haben wir alles hier in der Pacer Pro verbaut. Ja, die Uhr wiegt 41 Gramm, ist wirklich sehr angenehm zu tragen, sehr leicht. Bei dem Armband wurde auch das neue Schiffssystem verbaut von Polar. Und das Gute bei dem Armband ist auch tatsächlich, dass es ein Armband, das ja sehr viele Luftlöcher hat und dadurch kann auch die ganze, ja, das ganze Schweiß ein bisschen ausatmen und man hat nicht das Problem mit Hautausschlägen, wie man das teilweise von den anderen Silikonarmbändern kennt. Zudem ist die Uhr auf 50 Meter wasserdicht, das heißt, ihr könnt dann auch mit der Uhr schwimmen gehen und hier eure Einheiten durchführen. Was die Sensorik angeht, so ist wie schon am Anfang erwähnt, der barometrische Höhenmesser verbaut. Wir haben ein 24-7 Herzfrequenzmesser an Bord, das heißt also, ihr könnt hier Tag und Nacht die Herzfrequenz messen. Zudem ist hier auch ein Laufleistungsmesser verbaut, das heißt, wenn ihr jetzt laufen geht, bekommt ihr dann auch immer entsprechend die Leistung angezeigt. Dann haben wir noch einen Bluetooth-Chip verbaut, bei dem ihr dann entsprechend dann ein Stride Foodport anschließen könnt oder auch ein Leistungsmesser vom Fahrrad oder dann ein Herzfrequenzsensor bzw. ein Brustgurt. Was der Akku angeht, so wird er mit knapp sieben Tagen beworben. Ich habe es jetzt so auf fünf Tage geschafft. Da kommt es aber wieder stark darauf an, wie ihr das Ganze dann beansprucht. Das heißt, wie viele Workouts ihr macht. Ich habe jetzt hier ja, drei Workouts gemacht und ja, kam wie gesagt auf diese fünf Tage. Dann ist auch nochmal entscheidend, ob ihr dann jede Sekunde GPS-Daten äh, ermittelt oder dann nur jede Minute. Das sind ja alles so Faktoren, die entsprechend dann hier die Akkulaufzeit verlängern oder verkürzen. Mit fünf Tagen kommt man hier schon mal gut rum. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen längere Akkulaufzeit gewünscht, wie zum Beispiel bei der Chorus Pace 2. Da hält der Akku deutlich länger. Das müsste eigentlich normalerweise jetzt hier schon ein bisschen mehr drin sein. Es ist jetzt zwar kein Beinbruch mit den fünf Tagen, aber die Konkurrenz zeigt auch hier an der Stelle, dass es doch ein bisschen länger gehen könnte. Was die Bedienbarkeit der Uhr angeht, so haben wir fünf Tasten. Wir haben einmal drei Tasten an der rechten Seite und zwei Tasten an der linken Seite. Es gibt hier auch kein Touch-Display, das heißt, so wie ihr es vielleicht von der Critics Pro schon kennt, da ist ja ein Touch-Display verbaut, das haben wir jetzt hier nicht. Das Display von der Größe her ist aber identisch. Wir haben hier 240 x 240 Pixel. Leider haben wir hier auch wieder einen kleinen Displayrand. Der wird zwar gut kaschiert, indem er entsprechend mit schwarz hinterlegt ist und auch das ja, Display komplett auch auf schwarz ausgelegt ist, beziehungsweise die Datenfelder, da fällt es nicht so ganz so auf. Ich finde, man könnte in der heutigen Zeit auch das Display etwas größer verbauen, beziehungsweise den Rand verkleinern. Da gibt es ja schon technisch die Möglichkeit dafür. Dennoch ist das Display wirklich sehr gut ausgeleuchtet. Es ist ein Memory in Pixel Display. Das heißt, wenn ihr das auch entsprechend in die Sonne haltet, bekommt ihr hier die optimale Ausleuchtung. Da blendet gar nichts. Also es gibt keine Ab Probleme beim Ablesen. Es ist wirklich sehr scharf und gut zu lesen. Die Farben sind sehr kontrastreich und werden gut wiedergegeben. Man hat überhaupt keine Probleme, jetzt hier entsprechende Daten abzulesen. Auch wenn ihr jetzt nicht in der Sonne seid, also das heißt, wenn hier nicht die maximale Ausleuchtung kommt, sondern wenn ihr auch im Dunkeln seid, beziehungsweise im Nachten, die Ausleuchtung, die Hintergrundbeleuchtung ist wirklich sehr gut, dass ihr das Display entsprechend wirklich sehr gut ablesen könnt. Natürlich bietet die Uhr die klassischen Fitnessfunktionen, das heißt, ihr habt einmal eine generelle Fitnessübersicht, bei dem ihr die Kalorien sehen könnt, beziehungsweise ja eure Aktivität. Ihr könnt dann die ganzen Aktivitäten in drei Stufen einteilen, ob ihr weniger aktiv seid, mittelaktiv oder stark aktiv. Das heißt, wenn ihr einen Bürojob macht oder bei der Post arbeitet, könnt ihr es entsprechend einstellen und so wird ein ja, Fitnessziel eingerichtet und das Fitnessziel könnt ihr dann entsprechend jeden Tag erreichen und wird auch wiedergegeben. Zudem habe ich auch wie schon am Anfang erwähnt, ein Herzfrequenzsensor, der 24-7 die Herzfrequenz misst. Ich bekomme dann in einem Widget angezeigt, was die maximale und die minimale Herzfrequenz war, beziehungsweise auch, was die ruhe Herzfrequenz beim Schlafen war. Wenn ihr da genauere Details haben wollt, könnt ihr dann entsprechend Polar Flow hineingehen. So seht ihr den ganzen Tag, bzw. den Verlauf der Herzfrequenz. Wenn wir uns den Verlauf der Herzfrequenzmessung im Sportbereich ansehen, so haben wir bei gleichmäßigen Bewegungen oder Aktivitäten neben dem Brustgurt doch gleiche Werte. Es gibt dann aber schon Unterschiede, wenn man entsprechend die Herzfrequenz ändert. Das heißt, sei es bei einem Intervall oder bei einem Kraftsport, wo das langsam funktioniert, da bekomme ich dann schon Abweichung angezeigt. Manchmal habe ich auch einen Peak drin gehabt, weil ich zum Beispiel an die Uhr gekommen bin und habe dann entsprechende Messfehler gehabt. Des Weiteren ist natürlich auch ein Problem, wenn ihr dann entsprechend Handgelenke habt, die zum Beispiel tätowiert sind, kann es sein, dass der optische Herzfrequenzsensor überhaupt nicht funktioniert. Daher würde ich bei Intervallen oder auch Kraftsport immer einen Herzfrequenzbrustgurt empfehlen. Also generell würde ich das immer empfehlen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel vom Polar den H10 Brustgurt, den man hier entsprechend mit der Uhr verbinden kann. Und so bekommt ihr einfach genauere Werte und bessere Auswertung eures Workouts. Wie ihr es von anderen Uhren schon gewohnt seid, wie zum Beispiel bei der Critics Pro, gibt es
Einerseits bekommt ihr dann ja ein paar Stunden auf dem Display direkt angezeigt, dann seht ihr sowas in den nächsten Stunden hier für Wetter kommt. Wenn ihr auf Analoge umstellt, bekommt es dann sogar an den Stunden angezeigt, wann ja welches Wetter eintritt. Zudem habt ihr dann die Möglichkeit, wenn ihr in das Widget hineingeht, auch noch die Prognose anzuschauen, sei es Windgeschwindigkeit, Niederschlag oder auch dann, wie es in den nächsten Tagen mit dem Wetter aussieht. So habt ihr das Wetter dann immer im Überblick. Leider haben wir aber kein Widget, was den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang anzeigt, wie wir das jetzt zum Beispiel der Critics Pro kennen. Das bleibt leider der Critics Pro vorbehalten. Finde ich ein bisschen schade, weil es jetzt wirklich kein ja, Key Feature ist, was man sagen kann, okay, dafür brauche ich jetzt die auto -Uhr. Ich hätte mir schon gewünscht, dass das Ganze dann auch hier entsprechend bei der Pacer Pro ja, vorhanden ist. Es ist dann auch die Möglichkeit, hier noch eine Musiksteuerung durchzuführen. Das heißt, wenn ihr jetzt auf dem Handy Musik hört, dann könnt ihr es entsprechend über die Uhr steuern. Was es aber nicht gibt, ist es dann eine Offline-Musik. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht von Spotify oder dieser jetzt die Musik herunterladen, auf die Uhr speichern und ohne Handy losgehen. Also das geht, Ganze geht nur in Kombination entsprechend, wenn ihr das mobile Gerät dabei habt. Aber das funktioniert tadellos und da könnt ihr dann entsprechend die Musik einstellen und müsst dann nicht aufs Handy zurückgreifen. Neben den ganzen Fitnessfunktionen, die wir haben, gibt es auch ein Schlaftracking. Und das ist ja bei Polar einer der besten Schlaftrackings in Sportuhren. Also ich habe selten so ein gutes Schlaftracking, sei es von der Erkennung des Schlafes als auch von der Analyse gesehen. Polar geht hier einen eigenen Weg und zwar gibt es sogenannte Night Recharge. Das unterteilt das Ganze einmal in den sogenannten ANS-Modus und einmal in die Schlafqualitätsmodus. Es ist ja so, wenn ihr jetzt lange schlaft, dann heißt es lange nicht, dass ihr auch wirklich gut geschlafen habt. Ihr kennt es vielleicht selber, ihr habt jetzt lange geschlafen, war zum Beispiel feiern, das ist ein gutes Beispiel, habt da was getrunken. Dann fühlt ihr euch, obwohl ihr lange geschlafen habt, nicht richtig gut. Ja, warum ist das aber so? Weil der Körper halt beim Schlafen nicht so wirklich runterregulieren konnte, weil hier zum Beispiel noch irgendwas verarbeitet werden muss. Das heißt jetzt, weil ihr was getrunken habt, entsprechend noch zum Beispiel Leber arbeitet. Als Beispiel jetzt. Und das Ganze wird hier so entsprechend erfasst in dem sogenannten ANS-Modus. Der schaut einfach, wie das Nervensystem so langsam herunterkommt, schaut sich die Herzvariabilität an, wie der Puls heruntergeht, was euer ja, tiefste Puls ist, beziehungsweise euer Ruhepuls und bewertet das Ganze. Er schaut dabei aber auf die letzten 28 Tage, um hier auch eine Referenz zu haben, weil ja jeder Körper sich anders ja, verhält beim Schlafen. Der eine braucht weniger Schlaf, der andere braucht mehr Schlaf, der eine hat einen niedrigeren Ruhepuls als der andere und so wird es dann Ganze bewertet. Bei dem Schlafstatus wird dann entsprechend geschaut, wie habe ich geschlafen, wie viel Unterbrechung habe ich gehabt, wie viel REM-Phase war dabei und so bekommt ihr da hier auch eine Analyse. Ebenfalls ist es auch hier so, dass auf die letzten 28 Tage geschaut wird und auch hier entsprechend dann mit euren Schlafgewohnheiten verglichen wird. Das bedeutet, wenn ihr jetzt ein Mensch seid, der viel schläft, dann wird es auch entsprechend so verglichen. Wenn ihr jetzt aber tendenziell ein ja, Kurzschläfer seid, wie ich das zum Beispiel bin, der unter 8 Stunden schläft, da wird das Ganze entsprechend auch so verglichen und wird nicht schlecht bewertet, nur weil ihr jetzt so ein Typ seid, der entsprechend weniger schläft. Und so habt ihr dann auch immer einen schönen Vergleich, was euren Schlaf angeht. Wir gehen dann auch die ganzen Schlafdaten oder die Qualität des Schlafes dann entsprechend in die Trainingsdaten hinein. Also einmal bekommt ihr dann eine App angezeigt, ob ihr heute gut trainieren könnt. Wobei es aber den klassischen Ressourcenmonitor, wie man das jetzt von anderen Herstellern kennt, leider nicht gibt. Also es gibt hier einfach nur eine Bewertung in der App, wo ihr dann schauen könnt, ja, was könnt ihr jetzt nach dem Schlaf machen. Aber es gibt ja auch die Trainingsvorschlag-App von Polar und zwar ist das das Fitspark. Da werden die Daten ebenfalls übermittelt und auf den Grundlagen dieses Schlafes und Grundlagen des Ganzen, wie ihr Sport macht, werden euch dann entsprechende Trainingsvorschläge gemacht. Dabei unterscheidet die Uhr dann zwischen Krafttraining, Cardiotraining und Unterstützungstraining. Dabei ist Krafttraining, wie es schon sagt, wirklich ein Krafttraining, wo ihr dann euren Körper kräftigt. Beim Cardiotraining werden dann entsprechend die Läufe gemacht, das heißt also Intervalle, langsam laufen in einem gewissen Pulsbereich. Beim Unterstützungstraining stehen dann hauptsächlich ja, gedehnte Sachen dabei, beziehungsweise dass ihr eure Mobilität verbessert. Und so bekommt ihr ein gutes Gesamtpaket, weil nicht nur das Laufen dann unterstützt wird, sondern auch entsprechend hier dann ja, das Core-Training und alles, was damit zu tun hat, um Verletzungen zu vermeiden. Man kann also sagen, ihr habt einen Coach am Handgelenk, der euch dann entsprechend leitet bzw. euch durchführt, weil gerade oft viele Hersteller auch das Core-Training vernachlässigen. Das finde ich bei Polar wirklich sehr gut gelöst. Das ist ja auch schon in den Trainingsplänen so, die Polar zur Verfügung stellt. Hier wird also das ganze Konzept betrachtet und nicht nur fokussiert auf das Laufen, weil es auf jeden Fall auch wichtig ist, sich zu dehnen und auch eine Kraftübung durchzuführen, weil Kraftübung stabilisiert dann euren Körper und ihr bekommt einfach einen besseren Gang und ja, vermeidet dann auch irgendwelche Schäden oder bzw. Verletzungen, weil ihr dann halt nur einseitig trainiert und so ist alles wunderbar ausgeglichen. Was an dieser Stelle natürlich dann sehr wichtig ist und auch mit einfließt, ist der Cardiolot. Das ist dann quasi die Trainingsbelastung, die ihr mit eurem Körper zumutet oder euren Körper belastet. Das wird bei Polar doch recht einfach und wirklich auch simpel gelöst, dass das jeder mal nutzen kann. Da gibt es einen Wert 1. Wenn ihr 1 habt, ist das optimal. Seid ihr über 1 drüber, dann kommt ihr in, ja, in den Bereich, wo ihr übertrainiert seid. Seid ihr unter 1 drunter, kommt ihr in den entsprechenden Bereich, wo dann langsam ja, euer Fitness abbaut. Und so habt ihr das Ganze dann immer schön im Überblick, wo ihr euch gerade bewegt. Aber wie fühle ich den Cardio-Load auf? Das ist eigentlich ganz einfach.
Neben dem Cardio-Load könnt ihr dann natürlich auch den Workout wirklich nochmal schön analysieren, wenn ihr ihn durchgeführt habt. Das könnt ihr auf Polar Flow machen. Da bekommt ihr eine detaillierte Übersicht einmal über die Pace, die ihr gelaufen seid, über die Leistung, die ihr gelaufen seid. Also das Ganze wird auch dann mit Leistung gemessen und dann wiedergegeben. Das könnt ihr euch anschauen. Beziehungsweise auch dann natürlich die Herzfrequenz, die Schrittfrequenz ist dann noch vorbei. Und was ich bei den Uhren ganz toll finde, bei der Polarauswertung ist, dass ihr auch Übersicht bekommt, wie viel Fett ihr verbrannt habt, beziehungsweise wie viel Kohlehydrate. Und so könnt ihr dann immer schauen, ja, war der Lauf jetzt optimal zur Fettverbrennung oder habe ich einfach zu viele Kohlenhydrate verbrannt? Gerade wenn ihr dann in zu hohen Herzfrequenzbereichen seid, dann verbrennt ihr hauptsächlich Kohlenhydrate und kein Fett. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt hier einen so einen Fettburner machen und einfach mal ein bisschen Fett runterlaufen, dann müsst ihr immer schauen, dass ihr dann entsprechend im Herzfrequenzbereich seid, um das Ganze auch zu realisieren. Wie ich es auch schon zwischendrin erwähnt habe, bietet Polar dann auch gute Trainingspläne an. Das das heißt also, ihr könnt einen Trainingsplan zwischen 5, 10 Kilometer Halbmarathon, Marathon auswählen und da könnt ihr euch entsprechende Zielzeit aussuchen und ihr bekommt dann einen ausgeglichenen Trainingsplan angezeigt, wie gesagt, mit Läufen und auch mit ja, Core-Training. Des Weiteren habt ihr auch noch die Option, einen Saisonplaner durchzuführen bzw. zu verwalten. Den könnt ihr individuell gestalten. Könnt ihr dann auch entsprechend, wenn ihr jetzt ein Ziel habt in der Saison, also wenn ihr das in Leistungssport betreibt, entsprechend das Ganze auch hier planen und organisieren und wisst dann immer, zu welchem Zeitpunkt ihr was genau trainieren sollt. Generell muss ich sagen, die Polar Flow Seite ist wirklich sehr gut gemacht. Ich kann mir hier wirklich sehr viele Sachen analysieren lassen bzw. anschauen. Ich kann zum Beispiel hier in meinen Running Index reingehen und immer sehen, ja wie gut ist mein Lauf jetzt gewesen. Das Ganze wird dann immer bewertet mit der Uhr, also es gibt einen sogenannten Running Index. Und dann sehe ich auch, wie sich das entsprechend bei mir entwickelt und sehe da einen, ja, einen Verlauf. Das Einzige, was mich da an der Stelle ein bisschen stört, ist, dass auf der App nicht alles angezeigt wird, dass man doch vieles dann auf der Homepage machen muss. Es ist zwar jetzt kein Beinbruch, aber ich will es einfach nur mal erwähnen, dass man nicht alles 100% auf der App anschauen kann, sondern halt ab und zu auch mal dann hier ja, ein PC dafür braucht. Wie wir es von der Critics Pro auch schon kennen, gibt es wieder diverse Tests bei der Uhr. Was neu hinzugekommen ist, der sogenannte Walking Test. Hier geht man ein, ja, läuft man einfach, wie man schon sagt, einen Spaziergang, um hier den entsprechenden Fitnesslevel zu testen. Da geht man etwa eine Viertelstunde, läuft man da und dann wird einfach geschaut, ja, wie ist meine Herzfrequenz zum Tempo und am Schluss bekomme ich dann ein Ergebnis, wie gut meine VO2 Max ist. Ein weiteren Test, den es noch gibt, ist das sogenannte Lauftest. Hier laufe ich dann entsprechend langsam los und die, ja, die Zeit wird immer mehr gesteigert und ich muss immer einfach das Tempo halten. Das geht so weit, bis ich dann mein Maximaltempo erreicht hat und das wird dann entsprechend auch ermittelt. Als Ergebnis bekomme ich dann einmal, wie gesagt, meine VO2 Max, die ich auch schon im ja, Walking Test machen kann, aber auch hier maximale Herzfrequenz und mein Tempo und ich habe dann auch die Möglichkeit, die ermittelten Daten dann an Polar Flow zu übermitteln, um hier entsprechend meine Werte zu aktualisieren. Dann gibt es noch den sogenannten klassischen Fitness-Test, da lege ich mich einfach hin und dann wird entsprechend Herzfrequenz gemessen. Ich hatte aber leider jetzt ein paar Mal das Problem, wenn ich mich hingelegt habe und das messen wollte, dass der Test immer wieder abgebrochen worden ist. Ich musste das Ganze dann immer mit dem Brustgurt machen und auch hier bekomme ich dann wieder entsprechend meinen VO2 Max Wert. Last but not least gibt es dann noch sogenannten Radtest. Das ist einfach ein klassischer FTP-Test. Da könnt ihr euch dann aufs Rad setzen und entsprechend gucken, was hier euer bester Wattmesswert ist bzw. euer Schwellenwert. Das Ganze geht aber dann hier nur mit einem entsprechenden Leistungsmesser. Das heißt, auch draußen auf dem Fahrrad müssen ein Leistungsmesser verbaut sein oder wie ich es jetzt zum Beispiel einblende, ich habe es mit der Critics Pro gemacht. Ich habe das Ganze hier mit meinem Kicker Snap gemacht, der hat ja auch ein Leistungsmesser, da hat das Ganze auch funktioniert und da könnt ihr auch entsprechend auch indoor das Ganze testen. Dann kommen wir eigentlich auch schon zu den wichtigsten Sachen der Uhr und zwar das sind die Sportarten, die angeboten werden. Ich blende es einfach jetzt mir neben mir ein. Es gibt eine Vielzahl an Sportarten, die hier unterstützt wird. Da gibt es eigentlich keinen Unterschied zu einer Critics Pro. Ihr habt Möglichkeiten von den ganzen Sportarten immer 20 auf die Uhr zu haben. Das heißt, wenn ihr was weg haben wollt, könnt ihr es wieder entfernen, was Neues hinzufügen bzw. ja, wenn ihr es noch nicht alles habt, dann entsprechend hinzufügen. Jede Sportart ist dann dabei auch wieder individuell einstellbar. Wenn ich es zum Beispiel anhand des Laufsports nehme, da könnt ihr zum Beispiel einen sogenannten Hillsplitter einstellen. Das heißt, der ermittelt dann entsprechend, wenn der Steigung läuft, wie lange ihr schon im Berg hochlauft, beziehungsweise das gleiche auch Berg runter. Oder auch Strava Live Segmente könnt ihr einschalten. Die Uhr unterstützt, wie gesagt, auch Strava Live Segmente. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Des Weiteren habt ihr auch die Möglichkeit, dann die Displayfelder einzustellen. Das funktioniert eigentlich auch wirklich ganz einfach. Ihr könnt einfach auf das Plus gehen und entsprechend eins hinzufügen. Dann könnt ihr die Datenfelder hinzufügen und die dann auch entsprechend, so wie ihr das haben möchtet, hier auf dem Handy ja, zuordnen und werden dann auch instant synchronisiert und habt es direkt auf der Uhr. Was ihr bei den Aktivitäten ebenfalls noch einstellen könnt, ist eine sogenannte Trink- und Esserinnerung. Bei der Trinkerinnerung könnt ihr dann entsprechend einen Tonus einstellen, wann das Ganze wieder ja, aufkommt, dass ihr was trinken sollt. Das gleiche ist dann auch beim Essen, da könnt ihr das auch entweder automatisch einstellen oder individuell, wer das haben möchtet. Und so bekommt ihr dann immer eine Erinnerung, wann ihr dann zum Beispiel ein Gel nehmen sollt oder ja, entsprechend, was ihr da essen möchtet, damit ihr da ja keinen Hungerast bekommt.
Client habe, was die Uhr auch ebenfalls anbietet, ist die sogenannte Navigation. Und hier wird das Ganze dann mit Komoot unterstützt und das wird auch wirklich sehr gut unterstützt. Ihr könnt dann entsprechend das alles ja, verbinden, also die Konten verbinden, dann wird auch alles direkt synchronisiert. Aber hier ist auch wieder so ein kleiner Manko. In der App könnt ihr nicht wirklich was einstellen, ihr müsst da auf die Seite gehen. Auf der Seite könnt ihr dann ganz viele Sachen einstellen, da könnt ihr zum Beispiel die Reihenfolge der Tour einstellen, welche Tour übermittelt werden soll. Ihr könnt dann auch nochmal auf Komoot selber gehen, euch die Tour angucken, also es wird dann auch entsprechend verlinkt. Die Synchronisation funktioniert auch wunderbar ohne Probleme. Ich habe das Ganze auch mal in einem Video vorgestellt, das verlinke ich dir mal, wie die ganze Navigation funktioniert. Für mich ist diese Navigation, was die Krümel-Navigation angeht, also quasi Navigation nach dem Strich, einer der besten Navigationen auf den Uhren, also es Deutlich besser als zum Beispiel jetzt von Sunto. Hier wird auch bei schwierigen Kreuzungen wirklich angezeigt, wo ich jetzt hin muss. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an der Weggabelung bin, bekomme ich an der Gabel auch wirklich angezeigt, wo ich langlaufen muss. Es wird auch wirklich der Weg so exakt angezeigt, also es ist wirklich detailliert, dass ich auch weiß, wenn es mal irgendwie ja, zu heiklen Sachen kommt, dass ich auch weiß, wie der Weg jetzt weitergeht und kann es wirklich gut nachvollziehen. Ich hatte bis jetzt mit der Navigation noch keine Probleme, da hat immer alles wunderbar funktioniert. Auch wenn ich von Komoot Strecken synchronisiert habe, habe ich immer alle Abbiegehinweise bekommen, hatte nie Probleme gehabt. Da hatte ich jetzt anderen Herstellern jetzt schon mehrmals Probleme, wo ich das, ja, nur jeden zweiten oder jeden dritten Abbiegehinweis bekommen habe. Das Problem habe ich hier nicht. Einzige Schwierigkeit ist natürlich dann, wenn ein Weg gesperrt ist, das heißt, wenn ihr jetzt im Wald unterwegs seid und wegen Forstarbeiten ist ein Weg gesperrt, dann habt ihr natürlich keine Karte und müsst ihr leider dann aufs Handy zurückgreifen. Das ist so der einzige negative Kritikpunkt, den ich hier bei den Navigation habe. Was das GPS-Bild angeht, so bin ich mit der Uhr wirklich sehr zufrieden. Hier ist das GPS bzw. Glonar, Galileo und japanische Standard verbaut. Ich habe das Ganze mal mit einem Multiband-GPS verglichen. Das heißt, das ist wirklich ein, das Multiband-GPS ist eine optimale Berechnung, Bemessung der Wegstrecke. Und hier muss ich die Polar Pacer Pro überhaupt nicht verstecken. Ich hatte das Ganze mal mit Galileo und GPS in Kombination ausprobiert. Und man hat zwar natürlich ein bisschen Abweichung gegenüber hier dem Multiband, dennoch bekomme ich hier wirklich sehr gute Werte und bin sehr zufrieden. Man muss auch an dieser Stelle sagen, das Multiband-GPS kostet auch mehr als das Doppelte dieser Uhr und von daher ist es ein wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Und sobald ich auf die Freifläche hinausgehe, also das heißt, ich habe keine Verschattung mehr von Häusern oder anderen Gegenständen, bekomme ich auch hier dann wirklich sehr optimale Werte. Gerade wenn ich das Ganze auf jede Sekunde stelle, da wird dann wirklich jede Sekunde ein GPS-Bild oder GPS-Daten geholt und bekomme, wie gesagt, hier optimale Werte angezeigt, beziehungsweise auch hier keine Abweichung gegenüber einem Multiband-GPS. Und da komme ich auch schon mal zum Fazit der Uhren, weil ich bin auch ein bisschen überrascht im positiven Sinne. Und zwar, wenn ich mir die Polar Critics Pro anschaue, die ja deutlich mehr kostet als die Pacer Pro, muss ich hier fast keine Abstriche machen. Ich habe einerseits einen wirklich sehr guten Trainer an Bord. Das heißt, ich bekomme immer hier wunderbar schöne Trainingseinheiten angezeigt, was ich machen kann. Ich werde immer begleitet. Das andere habe ich hier ein Leistungsmesser verbaut und eine Routennavigation über Komoot. Letzteres habe ich ja schon erwähnt, dass mich das ein bisschen stört, dass ich das Ganze nicht entsprechend in der App einstellen kann, beziehungsweise immer hier auf eine Webseite gehen muss. Aber dennoch habe ich hier eine sehr gute Verwaltung und auch sehr gute Navigation. An dieser Stelle frage ich mich so ein bisschen, was die Produktpolitik von Polar ist, beziehungsweise was kommt von Polar noch, weil wenn ich mir den Preis anschaue mit 299 Euro in der Pacer Pro Variante, bewegen wir uns ja deutlich niedriger als bei der Vantage V2 im UVP Bereich, beziehungsweise der Critics Pro und bekommen hier ein ähnliches Produkt. Des Weiteren haben wir noch eine Vantage M, die im UVP zumindest mit 20 Euro günstiger anschlägt, aber auch einige Funktionen weniger hat. Da wie gesagt frage ich mich tatsächlich, wo ist dieses Produkt einzuordnen? Für mich ist diese Uhr eine absolute Kaufempfehlung. Ihr bekommt alles, was ihr braucht. Wenn ihr jetzt vielleicht einen Sonnenaufgang, einen Untergang haben wollt, habt ihr es natürlich nicht dabei. Aber nichtsdestotrotz, ihr bekommt ja alles. Hier ist wirklich ein Leistungsmesser verbaut. Ihr bekommt wirklich sehr, sehr gute Trainingspläne. Ihr habt einen sehr guten Trainer am Handgelenk. Ihr bekommt ein wirklich exzellentes Schlaftracking. Da kann ich echt wirklich nichts sagen. Tatsächlich noch ein bisschen stört, dass man einiges noch auf der Polar Flow Webseite einstellen muss. Also wie gesagt, schon mit Komoot oder auch Berichte. Das finde ich alles nicht auf der App. Da ist es doch wirklich sehr rudimentär gehalten. Dennoch habt ihr wirklich ein sehr gutes Produkt. Falls ihr euch also überlegt, zum Beispiel von einer Vintage M umzusteigen, kann ich das Ganze wirklich nur empfehlen. Wenn du alle Funktionen im Detail mal sehen möchtest zu Polar Pacer Pro, da oben habe ich mein Video verlinkt, da habe ich das Ganze mal entsprechend vorgestellt. Beziehungsweise, wenn dich das Thema Polar interessiert, ich habe hier unten meine Playlist, da sind alle meine Polar Videos dabei. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, verlinke ich hier oben mal so eine Best-of-Liste, da kannst du mal reinschauen, was es sonst noch alles hier auf meinem Kanal gibt. Wenn das Ganze gefallen hat, lasst doch auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten wünsche ich alles Gute, bleib gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal.